Pancasila sendiri adalah azas kehidupan bernegara yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keluhuran bagi kita sebagai suatu bangsa. Para pendiri bangsa ini telah merumuskan nilai-nilai dari perasa keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial atau kemakmuran sosial. Keadilan adalah hukum yang universal agar kehidupan di dunia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan bangsa kita menerima kenyataan apapun, baik itu pahit, getir, duka, nestapa, asalkan ia lahir dari perilaku yang berdasarkan nilai keadilan. Dengan hati dan nurani yang masih ada pada kita, di bawah kepemimpinan para pemimpin negeri ini, untuk memulai dengan satu keyakinan dan tekad, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan segalanya. Visi Negarawan hanya di Metro TV. Dipersembahkan oleh Box nomor berapa, Grace? Ya? Saya mau pilih nomor 4. Box nomor 4. Kita pakai ya. box nomor 4. Service. Service so far. <laughs> Oke, okay. uh, saya kasih kesempatan dulu ke Valen tadi. <laughs> Karena saya tidak suka menggantung harapan Valen untuk bertanya ke Grace ya. <laughs> saya penasaran karena saya datang di acara launching bukunya. Betul. Ada cerita Kak Riki ya, ya. yang mengatakan bahwa someday kamu harus punya biografi. Ya. Hmm. Itu satu. Kedua, saya waktu itu juga pelajari waktu juara olimpiade itu perjuangannya Grace sama Apri dari masa kecilnya. Gitu. Dan yang Grace yang saya tahu, Mama ya, yang sampai dari Manado, eh dari dari, Mena, ya, dari Manado dari ke Jakarta. Dari Sulawesi Utara hmm, ke Jakarta, dari. memulai itu semua tidak langsung lancar karena usianya tidak cukup atau apapun sehingga tidak langsung lewat jalur yang atlet lah bisa yeah. dikatakan seperti itu gitu. <tuh> bisa dibilang sebenarnya berarti Grace ini it's about your family purpose. Mm-hmm. Atau ini tentang diri kamu? Karena saya sekarang banyak melihat di beberapa olahraga lah, yang lebih ngotot tuh orang tuanya. Mm. <tuh> Sebenarnya kalau dari awal dari keluarga saya itu, kan pa- saya ditinggal papa sewaktu umur saya 2 tahun. Jadi mama tuh single fighter. Dia punya anak, e- ada tiga. Saya paling, saya dengan kakak saya itu bedanya 17 sama 18 tahun. Jauh banget gapnya. Jadi kayak mama tuh punya bayi lagi. Dan dia bisa ngebesarin saya, dan memang dari nggak ada apa-apa, hingga dia lihat talenta dalam kehidupan saya. Dan pada saat saya tahu bahwa ketika merantau ke Jakarta adalah sesuatu hal keputusan yang besar dalam kehidupan kita sebagai keluarga, itu ada, ma- mama nggak bilang, tapi itu impartasinya ke dalam kehidupan saya, saya menjadi, saya harus bertanggung jawab juga. Da, tanpa saya sadarin gitu loh, masih umur 9 tahun, 8-10 tahun ketika saya masuk asrama, saya begitu jaga banget, pengen kepercayaan apa yang e, mamah telah kasih ke dalam, ke dalam itu, saya pengen terusin. Justru sebenarnya Bang Valen yang tidak mendukung saya itu adalah dari awal ada kakak saya, kakak Riki. Karena dia orang yang sangat edukasi ya, e, 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 dia orang sekolah tinggi gitu, dia orang sekolah tinggi, e, terus juga <tuh> pada saat saya berjalan waktu saya lagi... kalah-kalah terus dia selalu bilang udah makanya gue bilang lu pergi udah dapat tawaran kan dari Swiss dari Kanada dari ini ambil lu sekolah beasiswa ke sana uh, enak udah nah masuk platnas kan udah ke sana aja saking kontroversial dalam kehidupan saya saya bilang kak saya masih mau jadi pemain bulu tangkis Indonesia ah payah lu katanya gitu itu loh sana Kanada katanya gitu waktu itu memang kejataan saya udah ditawarin hmm. untuk jadi atlet Di wow. luar negeri, di luar, di, di, di Swiss dan di Kanada pada saat itu. Tapi justru tantangannya banyak datang dari kakak Riki. Tapi, ju, tapi visi ketika dia lihat ini adiknya kok ngotot banget gitu loh. Jadi pengen jadi pemain bulu tangkis, saya di challenge gitu. Di challenge, kenapa sih lu pengen jadi pemain bulu tangkis? Dia punya sangat kontroversial dalam kehidupan saya. Dia mendukung, tidak mendukung. Tapi dia punya sebuah, bisa ngelihat adiknya ini akan jadi sesuatu. Masa saya waktu umur 19 tahun lagi cedera gitu loh. Tapi kok dia bisa-bisa tiba-tiba, lu ya jadi atlet jangan nanggung-nanggung. Keluarin buku biografi. Saya bilang, ya ilah kak, Cina aja susah saya ngelain pada saat itu. Susah dominasinya gitu. Masa masa udah buku biografi emang siapa saya? 
gitu masih banyak yang lebih hebat daripada saya sampai sekarang pun masih banyak yang lebih hebat dari saya tapi ketika saya melihat memaknai ketika dia bilang gini eh jadi juara olimpiade lu udah punya stage nya nih udah punya platformnya lu mau pakai juara itu sebagai juara olimpiade sebagai seorang juara aja yang di podium yang dilihat orang kesuksesannya aja enggak yang dilihat orang gimana caranya lu proses perjalanan itu yang lu harus bagiin wah dari situ <tuh> Jadi proses perjalanannya supaya bisa menginspirasi langsung supaya teman-teman adik-adik saya di sini bisa melihat bahwa untuk mencapai sebuah mimpi target dalam kehidupan itu nggak mudah jalannya gitu loh. Memang harus perlu terjal dan kalau nggak diceritakan, nggak dituangkan di dalam sebuah buku atau nggak di sharing deh sekarang saat ini, bagaimana orang bisa tahu? Jadi buku ini bukan karena tentang saya, tapi semangat yang pengen diberikan yang dikasih inisiasi oleh kakak saya kasih nih. Semangat buat teman-teman. Nah, Tuh. bagaimana Coach melihat perjalanan dan spirit Grace ya sampai titik ini? Ya inilah salah satu contoh ya. Jadi tadi Grace bilang tidak hanya sekedar di bulu tangkis, di mungkin di mahasiswa mahasiswa mahasiswi juga bisa jadi contoh. Jadi uh, lihat perjalanan perjuangannya Grace dari dari boleh dibilang dari bawah sampai atas sampai sukses. Jadi yang tadi Grace bilang yang mau diceritakan di buku ini lah sebenarnya kan perjuangannya, iya. perjalanan ya jadi. Pantang menyerahnya, ya, uletnya uh, sudah sudah jatuh tapi bisa bangkit lagi. Itu yang mau diceritakan, yang mau dibagikan sama Grace untuk bisa ya tidak hanya di kalangan bulu tangkis, di kalangan uh, masyarakat umum bisa jadi contoh. Hmm. Ya, tapi ada nggak sih hal yang Coach tahu yang mungkin kita kita nggak tahu tentang Gracia Poli di balik layar sel selain spirit spirit positif yang ia bagikan? Gak ada nggak? Ada nggak, Coach? Boleh ada. dong berbagi. Jadi, Boleh dong diceritakan. Coba, Coach, ceritakan aja, Coach. Kalau Top menurut secret. saya, uh, seorang Grace ini uh, yang tadi dia pernah cerita, tapi kalau menurut saya, uh, keinginan tahunya luar biasa. Apa saran dari senior, Kak Yuni, ke Gracia? Ada ada kritik masukan nggak ke, ke Gracia? Ya ampun, kritik masukan ya. Ayo. Yang Bagi jelas, senior. dia itu lebih sering... Uh, menyalurkan hobinya tuh tadi nyanyi, nyanyi. <laughs> ngeband apa tuh bisa kayak seru gitu ya yeah, kok ya yeah. itu uh, positif lucu dan bagusnya dia oke okay. soalnya Satu. kita nggak punya piano jadi nggak bisa praktek yeah, nih yeah. yang bisa hanya nyanyi gereja lagu karena menembus garis batas ini saya uh, iseng-iseng ciptain <laughs> dan kemarin sebenarnya ada mungkin bisa dilihat lah di YouTube atau di preview um, bait pertamanya tuh ngomongnya gini <laughs> Tegang ini ya. Minum dulu minum Grace. Ku bukan yang terhebat. Yang ku punya semangat. Bertahan berlari menari kembali lebih kuat. Ku tahu lelahmu. Kuatkanlah hatimu. Mencerahkan, mencoba dus garis batas. Selanjutnya diseluskan aja. Yeay! <laughs> Jadi, kan di situ ceritain liriknya ya. Di ya. situ kan ada uh, kubukan yang terhebat. Memang saya memaknai, memang saya tuh bukan yang terhebat. Masih banyak ya Coach Ciuni. prestasi yang lebih hebat spektakuler daripada saya saya belum juara dunia gitu saya cuma juara tiga dunia uh, tapi ketika memaknai dari lagu itu yang kupunya memang cuma semangat emang bener saya cuma punya semangat doang gitu dalam berbain bulu tangkis <laughs> bakat banyak yang lebih banyak bakat dari saya gitu tapi ya ketika saya coba memaknai saya punya semangat karena itu yang saya punya saya terus terus menerus untuk bisa bertahan berlari untuk selalu bisa kembali lebih kuat gitu. <laughs> Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.